，新的铁饭碗排名出来了啊！教师职业呢是排名第九、排名第一的，太意外了。大家好，我是嘉哥，这里呢是湖北的武汉。这几年大家都知道啊，受整个疫情的影响，很多行业呢都不是很好做，但是像什么公务员、事业单位这些行业。都成为了香饽饽啊！每年公务员考试呀，那是竞争的异常激烈，相当于说就是千军万马过独木桥。可是现在的人们呢，如果说能有一个铁饭碗，那真的是太香太香了。不过最新的数据调查报告显示啊，我们大家最关心的好工作——铁饭碗排名终于是出来了。就是在我们生活当中，教师这个职业现在是越来越吃香了，但是它的排名呢，仅仅是第一。九名啊，第一名真的是太意外了，相信很多人都想不到。咱们来看一看这前十名到底都是哪些职业啊？那排名第十的就是平时大家比较青睐的事业单位，排名第九的呢就是中小学老师这个行业了。老师的工作呢是非常的稳定的，收入呢也不会比公务员差太多啊。关键还有一个寒暑假，加起来是好几个月，这期间工资还是照常发放的。那排名第八的就是公务员了啊，这个我们大家都知道，每年公务员考试呢真的是。是急得头破血流的，排名第七名的呢，那就是国有银行。虽然说现在银行不像以前那么好了，但是呢，它依然是很多人都想进去的一个单位啊。嗯，排名第六的就是三大通讯的运营商，因为这个行业属于垄断的行业，待遇和工资就不用多说了。第五名是国家的电网啊，电呢是我们家家户户都离不开的，更是工业、农业和商业当中必不可少的。排名第四的就是国家的烟草专卖局，因为这个行业也属于垄断行业，每年也是纳税大户啊，他们的收入咱们都是心知肚明的。排名第三的就是高校的老师啊，高校的老师啊，他们是有一定的科研经费和国家补贴的，还有一些其他的。福利收入排名第二的就是医院里面的医生了。市场上呢，什么东西都可以讲价讨价啊，唯独就是看病开药，医生说多少就是多少，是不可能讨价还价的。排名第一的就是咱们部队的文职干部了。部队的文职干部呀，他们很多的福利待遇都是要比公务员好很多的，而平时他们发放的工资也都是参照。同级别的军官来执行的，并且工作的时间越长，学历越高，其待遇就是越好。对此呢，各位朋友，您是怎么看的？欢迎在评论区里面给我留言。好了，本期的视频我们就分享到这里。喜欢安哥的朋友，多多点赞，多多关注支持。我们下期视频再见，拜拜。